Nous sommes le 6 octobre 2001 à Old Trafford. L'Angleterre reçoit la Grèce pour le dernier match de qualification à la Coupe du Monde 2002 et n'a besoin que d'un point pour assurer la première place du groupe. Et comme à leur habitude, les Anglais vont tout faire pour compliquer les choses. Malgré l'absence de Michael Owen, ballon d'or quelques semaines plus tard, les Anglais sont les grands favoris de la rencontre, premier du groupe après avoir humilié les Allemands 5 buts à 1 chez eux à Munich. Mais ce jour-là, à Manchester, les Anglais vont rapidement être menés au score grâce à un but de Caristeas à la 36 e minute. De retour au score grâce au rentrant Teddy Sheringham, de passage à Old Trafford quelques semaines après son départ pour Tottenham, les Sue Lions vont se faire surprendre dès l'engagement par un but de Demis Nicolaidis. Le score est de 2 buts à 1 pour les Grecs, il reste 20 minutes à jouer. En difficulté dans le jeu et pas vraiment inspiré pendant toute la rencontre, les Anglais obtiennent le coup franc de la dernière chance à la 93 e minute. Dans le même temps, l'Allemagne est allée prendre un point en Finlande, ce qui lui permet de passer premier du groupe devant les Anglais. David Beckham, capitaine et rayonnant pendant toute la rencontre au milieu du marasme anglais, a donc le ballon pour envoyer son pays directement à la Coupe du Monde. We're going to meet one 14-year-old boy who has just signed for Manchester United. But the question is, can he handle the fame? Or will he eventually self-destruct like George Best? Ces images sont tournées en 1990. David Beckham, 14 ans seulement, vient de signer un contrat jeune pour l'équipe de Manchester United, malgré un passage rapide pour l'Académie de Tottenham. Né dans la banlieue de Londres de parents fervents supporters des Red Devils, le milieu va faire partie de l'équipe jeune qui remporte la FA Youth Cup en 92, aux côtés notamment de Ryan Giggs, Gary Neville ou Paul Scholes. Les dirigeants mancuniens perçoivent très vite le potentiel du jeune droitier, qui fait quelques apparitions en équipe première entre 92 et 95, marquant son premier but contre Galatasaray lors des phases de poule de la Ligue des Champions. Prêté quelques mois à Preston en 3 division anglaise, le temps d'y inscrire un coup franc et un corner direct, Beckham est vite rappelé par Manchester United et par Sir Alex Ferguson, qui croit en la jeunesse du club pour compenser plusieurs départs, notamment celui du russe Andrei Konchelskis. Alors au début de la saison 95, David, 20 ans, est propulsé en équipe première. Une place qu'il ne va plus jamais lâcher. En quelques mois, David Beckham devient incontournable dans l'équipe qui domine outrageusement le football anglais à la fin des années 90. Milieu polyvalent, passeur incroyable, doté d'une endurance rare et d'une technique peut-être trop sous-estimée, Beckham régale le royaume à plusieurs reprises. Sur coup franc, le joueur est redoutable. Sur corner, le maestro fait ce qu'il veut du ballon, avec toujours cette façon si particulière de taper le cuir. Sur son aile droite, malgré un léger manque de vitesse, le magicien sort régulièrement la même carte de son chapeau. Un centre parfait à la limite de la nonchalance, suffisamment tendu et parfaitement enroulé. Beckham est béni par les avant-centres des Red Devils qui reçoivent des caviars à chaque rencontre. En 4 ans, de 96 à 99, Manchester remporte 3 fois la première ligue et la seule année où il ne lève pas le trophée, Beckham finit meilleur passeur du championnat avec 13 unités. Grand spécialiste des transversales, l'anglais fait un bien fou dans le développement offensif de son équipe en trouvant des coéquipiers démarqués dans n'importe quelle situation et depuis n'importe où. Quand David jette son pied d'appui et tourne ses épaules pour frapper le ballon, à ce niveau-là, ce n'est même plus du football. C'est de la poésie. La partition parfaite d'un chef d'orchestre qui a même eu le luxe de récupérer le numéro 7 laissé par Eric Cantona lors de son départ en 97 après une magnifique saison au cours de laquelle David était le meilleur espoir de la première ligue 
et meilleur joueur de Manchester. L'anglais est bel et bien devenu l'un des joueurs clés de l'effectif de Sir Alex qui va dominer le football européen quelques mois plus tard, lors de la saison 99. A cette époque, le 11 mancunien a fière allure. Devant Peter Schmeichel, Yapstam et Ronnie Jensen font la loi dans la défense, bien accompagnés par Gary Neville et Denis Irwin sur les ailes. Au milieu, c'est l'artillerie lourde. Roy Keane, Nicky Butt ou Paul Scholl jouent des rôles de 6-8, David Beckham est à droite, Ryan Giggs est à gauche, pour supporter le duo terrible en attaque, Andy Cole et Dwight York, co-meilleur buteur de la première ligue et co-meilleur buteur de Ligue des Champions. Les Red Devils remportent la FA Cup contre les Magpies d'Alan Shearer et le championnat un point seulement devant les Gunners d'Arsenal. En route pour le triplé, les Mancuniens sortent l'Inter Milan en quart de finale de Ligue des Champions, avant d'affronter la Juventus de Zidane, Deschamps et Inzaghi finaliste de la dernière édition, pour un thriller des plus palpitants. À l'aller, au théâtre des rêves, les coéquipiers de Beckham accrochent le match nul un partout à la dernière minute par l'intermédiaire de Ryan Giggs. Au retour à Dele Alpi, c'est un cauchemar. Après seulement 10 minutes de jeu, les Red Devils sont menés 2 buts à 0 et doivent désormais marquer 2 buts pour espérer se qualifier. Grâce à une tête de leur capitaine Roy Keane d'abord sur un corner de Beckham, puis la même chose par Dwight York sur une galette d'Andy Cole, Manchester United est de retour et va enfoncer le clou en toute fin de rencontre. Les Mancuniens reviennent de l'enfer et se retrouvent en finale contre les Allemands du Bayern. Au Camp Nou à Barcelone, les espoirs anglais sont douchés d'entrée de jeu par les coéquipiers d'Oliver Kahn et de Lothar Matthaus grâce à un superbe coup franc de Mario Bassler qui prend à contre-pied Peter Schmeichel. Pendant toute la rencontre, clairement, les anglais sont invisibles. Le Bayern a plusieurs fois l'occasion de tuer le match mais se heurte à chaque fois sur la barre, le poteau ou le gardien danois. Sir Alex n'a plus le choix, il fait rentrer ses dernières cartes offensives avec Teddy Sheringham et Oli Gunnar Solskjaer pour les 20 dernières minutes de la rencontre. Un choix qui va s'avérer payant pour le club anglais. A la suite de cette finale, David Beckham soulève sa première Ligue des Champions, impliqué sur les deux buts de Manchester sur corner. Élu meilleur footballeur UEFA de l'année et deuxième du Ballon d'Or derrière le Brésilien Rivaldo, David Beckham a su parfaitement rebondir, un an après son carton rouge complètement inutile, en huitième de finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, qui aurait selon beaucoup condamné les chances de qualification de l'Angleterre. Le milieu britannique est à son meilleur niveau et enchaîne les années suivantes à Manchester en remportant trois premières ligues supplémentaires, couronné en 2000 et en 2001, du titre de meilleur passeur du championnat. Le ballon est bien brossé, le crâne aussi, les coupes varient selon les années, mais le talent, quant à lui, est toujours là. Beckham sait parfaitement comment ravir le public anglais. Beckham continue son show et confirme match après match qu'il est bel et bien le facteur X de cette équipe mancunienne et de ses performances. Mais à la fin de la saison 2003, après le titre de United et après quelques mois compliqués dans ses relations avec Sir Alex, ce dernier l'ayant blessé au visage avec une chaussure après s'être énervé, David Beckham décide de quitter son club de cœur, celui qu'il a toujours aimé, pour rejoindre l'Espagne et le prestigieux Real Madrid. Après quasiment 400 matchs sous les couleurs des Red Devils, Beckham change complètement d'environnement. Il débarque dans une équipe constituée de superstars, les Galactiques, 3 des 6 derniers ballons d'or. Un fit sur le papier idéal pour un joueur dans la lignée marketing de Florentino Perez, plus c'est cher, plus ça brille, plus ça plaît au président de la Maison Blanche. Pas vraiment déboussolé dans ce nouvel environnement, malgré son repositionnement plutôt en milieu axial, Beckham fait ce qu'il sait faire de mieux. Il distribue, oriente, trouve les espaces pour les attaquants, et ne marque pas beaucoup de buts, en gros une dizaine par saison. Mais comme dans le nord de l'Angleterre, très souvent, 
Ce sont de véritables bijoux. Les coups francs, les ouvertures, le moindre espace trouvé, toujours ses grandes spécialités et aussi sûrement les seuls points positifs de son passage dans la capitale espagnole. Car on le sait tous, malheureusement, les Galactiques sur le papier c'est monstrueux, mais sur le terrain, c'était pas vraiment ça. Éliminé à chaque fois en huitième ou en quart de Ligue des Champions, bousculé en championnat, Beckham doit attendre sa quatrième et dernière année là-bas pour remporter son premier championnat d'Espagne au nez et à la barbe du FC Barcelone. Une période pas forcément évidente pour l'anglais entre des blessures, un manque de confiance de son entraîneur et des grosses déceptions avec l'Angleterre. Capitaine lors de la Coupe du Monde 2006, Beckham va d'abord porter une toute petite sélection anglaise une nouvelle fois méconnaissable en marquant le seul but contre le Paraguay en poule à l'origine des deux buts contre Trinidad et Tobago et en inscrivant le coup franc de la victoire contre l'Équateur en huitième de finale. Mais en quart contre le Portugal, comme en 98, les larmes vont couler. Les larmes d'une blessure juste après la mi-temps, les larmes d'une autre élimination avant le dernier carré pour la sélection. De toute façon, pour chaque compte de foot sur un joueur anglais du début des années 2000, c'est souvent la même histoire. David Beckham, à la fin de la saison 2007, et après avoir remporté le titre de meilleur passeur de Liga quelques mois plus tôt, va quitter le navire madrilène et monter dans l'avion, direction Los Angeles. On le sait forcément, l'argent et surtout l'épanouissement de sa famille ont fortement pesé dans la balance, mais toujours est-il que Beckham a envie de briller sur les terrains et ne va pas uniquement là-bas pour le business. Une quarantaine de matchs en Major League Soccer comme beaucoup d'autres avant lui, vitrine idéale pour un championnat en manque de médiatisation, puis un passage remarqué à Milan, de quoi regoûter au bonheur du football européen pendant deux saisons. Mais aussi de quoi se faire le tendon d'Achille, empêchant la star anglaise de participer à sa quatrième Coupe du Monde. De retour aux US, aux côtés de Robbie Keane et du capitaine Landon Donovan, la passion est toujours là. Les Los Angeles Galaxy vont emporter la MLS en 2011 et 2012. Beckham ajoute deux lignes à son palmarès, impliqué sur 36 buts en 60 matchs disputés. La fin est proche, le PSG flaire le bon coup de communication et recrute David Beckham pour un contrat de 6 mois dans la capitale française. 6 mois pour remporter un dernier titre et dire définitivement au revoir au football professionnel. I just want people to see me as a as a hard working footballer, someone that's passionate about the game and someone that every time I've stepped on the pitch, um, I've given everything that I have. At the end of my career, that's how I, I look back on it and hope people will see me. Bon, dans les faits, Beckham n'a jamais vraiment quitté les terrains puisqu'il a créé il y a trois ans le club de l'Inter Miami FC, aujourd'hui entraîné par son ancien coéquipier Phil Neville et avec dans ses rangs entre autres Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain. Le business, ok, ça a toujours été son truc, mais le football était le véritable point d'ancrage. Beckham avait des valeurs et les a toujours respectées. Fan de football, il a éclaboussé l'Europe de son talent et a fait profiter à tout le monde de cette merveilleuse patte droite. Fan de Manchester United, il mouillait le maillot chaque semaine pour l'équipe qu'il a toujours supportée. Sa relation au football a toujours été la même, sa relation avec le ballon, quant à elle, avait quelque chose de spécial et ce, depuis son plus jeune âge. Mais la question revient souvent. L'anglais était-il simplement un produit marketing avec une vraie gueule, son image de playboy surmédiatisé ayant souvent pris le dessus sur sa carrière de footballeur, pourtant loin d'être anecdotique une image qui d'ailleurs contrebalançait totalement avec le récit de ses coéquipiers, décrivant un joueur humble, relativement timide et totalement détaché de l'image qu'il avait. Des critiques forcément, il y en a une, notamment ce bon vieux George Best, qui disait à propos de l'un des héritiers du fameux numéro 7, « Son pied gauche ne lui sert à rien, il n'est pas bon de la tête, il ne sait pas tacler et ne marque pas souvent. À part ça, il n'est pas trop mal. » Un grand classique parmi les punchlines du 5 cinquième Beatles. Mais Beckham a des places de choix dans certains classements populaires. On le rappelle, deuxième du Ballon d'Or 99, impliqué dans plus de 400 buts en carrière, il est aussi troisième joueur le plus capé de la sélection anglaise, et surtout, troisième meilleur passeur de l'histoire derrière Léo Messi et Luis Figo. La passe, sa plus grande qualité, un véritable tireur d'élite, un geste signature pour brosser le ballon et en faire ce qu'il voulait. Sur coup franc direct ou pour offrir sur un plateau à ses coéquipiers, le toucher de balle si particulier de David Beckham n'avait pas beaucoup d'égal et n'a jamais été reproduit. Sa passion l'a traîné sur les terrains, 
Son talent a traîné Manchester jusqu'au sommet. Pour le sport qu'il adorait pratiquer, David a toujours ouvert son cœur, ouvert son pied et n'a jamais baissé les bras.